Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus Perakaunan Kos. So, berikut adalah merupakan penerangan lanjutan bagi kuliah 3 iaitu bertajuk Analisis Kos Volume Untung ya, KBU ataupun in English Kos Volume Profit Analysis. Ya. So, untuk bahagian kedua ini, ia akan meliputi slide 34 sehingga slide 50. Okay. Sub-sub topics yang akan diliputi uh, untuk bahagian kedua ini hanyalah uh, topik 5, break-even analysis, topik 6, the equation and contribution method dan topik 7, ya. Yeah target profit and analysis. So tajuk 1 sehingga tajuk 4 telah pun diliputi di dalam part 1. Ya, manakala tajuk 8, 9 dan 10 akan diliputi dalam dalam part 3. Break even analysis ataupun analisis pulang modal, ya. So pulang modal ni bermaksud uh, hasil bersamaan dengan kos Ya, ataupun kita juga boleh lihat dari perspektif margin sumbangan bersamaan dengan kos tetap. Ya, so akhirnya kita akan peroleh untung bersamaan dengan kosong. Okay, break even analysis can be approached in two ways. One is the equation method and the other is the contribution method. So we shall focus on the first method which is the equation method. Okay, to analyze break-even, we've got two methods that we can use. One is equation method, iaitu kaedah persamaan. And the other is the contribution margin method, yeah, iaitu kaedah margin sumbangan. Yeah, so, we shall focus on the equation method first. Okay, so sebenarnya equation method ni is derived from uh, our income statement, yeah, format income statement, uh, guna format sumbangan iaitu hasil jualan kita tolak dengan semua kos-kos berubah kita dapat margin sumbangan margin sumbangan ditolak dengan semua kos-kos tetap dan kita akan dapat pendapatan bersih so samalah ya so kita mulakan katakan di sini dengan untuk mendapatkan untung ialah jualan kita tolak dengan semua kos-kos berubah so jualan tolak semua kos-kos berubah kita akan dapat margin sumbangan margin sumbangan tolak dengan semua kos-kos tetap sekiranya margin sumbangan lebih besar daripada kos tetap maka kita akan dapat untung yang positif okey atau kita boleh lihat persamaan seperti berikut iaitu jualan bersamaan dengan ya, semua belanja-belanja berubah. Kita campur dengan semua kos-kos tetap dan kita campur dengan profit. Okay, so ini juga adalah merupakan persamaan lah yang kita derive ya, daripada persamaan yang pertama ini tadi. So kalau kita lihat di sini, ya, at the break even point profits equals to zero. Jadi kalau kita hendak menganalisis pulang modal, apa yang kita perlu lakukan ialah kita hanya substitute profit ni bersamaan dengan kosong. So kalau kita substitute profit bersamaan dengan kosong, kita boleh guna formula ini untuk ya, menentukan ya pulang modal ya, ataupun titik pulang modal nanti. Okay. Okay, untuk tujuan analisis pulang modal, kita akan lihat kembali contoh racing bicycle company. So, berikut adalah data-data yang kita uh, produce semula, iaitu penyediaan penyata pendapatan, ya, kalau kita lihat di sini, uh, berasaskan kepada unit jualan 500. Ya, so, Bila kita jual 500 unit, ya, kita dapat nilai jualan 250, kos berubah 150 okay. dan kos berubah ini berasaskan kepada unit 500 juga. So, hasil jualan tolak kos berubah dapat margin sumbangan oleh kerana margin sumbangan lebih besar daripada kos tetap. Ya. Jadi, perbezaannya RM20,000. RM20,000 ini adalah merupakan pendapatan operasi bersih yang positif. Okay. So, berdasarkan kepada data sebelum ini, kita juga telah ya, mengenal pasti bahawa harga jualan adalah RM500 seunit, manakala kos berubah adalah RM300 seunit ya, dan margin sumbangan seunit adalah RM200. Okay. Dan uh, berdasarkan kepada data jumlah dan juga data unit, kita juga boleh menentukan 
uh, peratusan ya dari segi peratusan ya so uh, sales ya sales ni ya adalah 100% this is the base jadi kalau kita nak tentukan berapakah peratus ya untuk uh, kos berubah so kita ambil 300 bahagi dengan 500 kita akan dapat 60% untuk 40% ni uh, kita ambil margin sumbangan ya 200 bahagikan dengan jualan 500 so kita dapatlah ya perat, nisbah ya margin sumbangan 40% nisbah kos berubah 60% ya ataupun kita boleh guna data jumlah ya contohnya untuk mendapatkan nisbah margin sumbangan 40% ialah 100000 bahagi dengan 250000 nilai jualan dapat juga okey so ini adalah data okey using the equation method we shall calculate the break even point as follows so kita akan reproduce semula equation kita which is sales equals to variable expenses plus fixed expenses plus profit okay so kita dapat 500q is equals to 300q plus 80000 yeah fixed cost yeah plus profit zero yeah so jadi kalau kita nak kira break even profit adalah bersamaan dengan kosong okay where Q adalah number of bikes sold okay 500 ni 500 ni yeah, 500 adalah unit selling price so unit selling price multiply by the number of bikes sold kita akan dapat nilai jualan jumlah nilai jualan okay then 300 300 ni adalah unit variable expenses Ya, yeah, so kos berubah as ya yeah, kos berubah seunit. Kos berubah seunit 300 kita darabkan dengan kuantiti uh, yang dijual. Ya, yeah, so kita dapat jumlah kos berubah. Ya, yeah, uh, okay. Pas tu 80,000, 80,000 ni kos tetap lah untuk racing bicycle. Hmm, that's it. Ya, yeah, so now next apa yang kita akan lakukan ialah kita akan cari break even point. Ya, yeah, which is solving for Q. Okay, kita akan calculate titik pulang modal ya yeah, solving for Q. Q adalah unit maknanya kita akan mencari titik pulang modal dalam unit. Okay, so sales kita reproduce mula sales equals to variable expenses plus fixed expenses plus profit. Okay, so ini formula kita tadi. Ya, yeah, 500Q is sales is equal to equal ya yeah, 300Q which is the variable expenses plus plus 80000 fixed expenses plus profit ya yeah, kita kosongkan sebab kita nak cari break even break even adalah situasi di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos uh, ya yeah. so solving for q is simply mathematics lah ya yeah, so 500q minus 300q so kita bawa q uh, kita bawa uh, the, all the q's ya yeah, to the left of the equation so kita dapat 200q so equals to tinggal 80000 so q is equals to uh, 80 divided by 200 per bike so q kita dapat berapa 400 bikes maksudnya apa maksudnya ialah sekiranya kita menjual ya, sebanyak 400 bikes berarti kita akan mencapai tahap titik pulang modal so 400 bike ni adalah titik pulang modal dalam unit Okay, sebelum ini kita mengira titik pulang modal dalam unit. So kita dapat 400 unit basikal yang perlu dijual untuk mencapai tahap pulang modal. Sekarang ni kita nak kira titik pulang modal juga tetapi dalam sales dollar, ya nilai jualan. Ha, ya ataupun jualan dalam ringgit lah. Ha, kita akan menggunakan equation yang sama, kita akan modify untuk calculate titik pulang modal dalam nilai jualan. Okay, ni kita reproduce mula formulanya. Sales is equals to variable expenses plus fixed expenses plus profit. So, kita ingat profit kosong. Okay, so this is the modified equation. So, kita dapat X. X ni uh, bukan quantity, ya, tapi adalah nilai jualan. The sales dollar. Ya, yeah. uh, Kalau kita perhatikan, nampak kita guna is equals to 0.6. So, 0.6 ni apa? Ya, yeah, so X is total sales dollar. Okay, 0.6 ni is our 
percentage of sales ya yeah? untuk kos berubah okay uh, variable expenses as a percentage of sales uh, okay sebab kita dah kira berdasarkan kita guna data tadi lah okay so 0.6x plus uh, ni tak ada apa-apa lah 80,000 okay sama je ya yeah? which is our fixed cost hmm. so now since kita nak cari titik pulang modal dalam sales dollar kita menggunakan dalam bentuk percentage so x ni is x is actually 1x lah betul ya yeah? so 0.6x ni is our cost berubah so kalau kita ingat lagi so 1x ni minus 0.6x ni kita akan dapat 0.4 so 0.4 kita tu adalah nisbah margin sumbangan okay Okay, we shall now solve for x yeah, to obtain the break-even point in sales dollar. So, uh, kita reproduce semula the equation. Sales is equals to variable expenses plus fixed expenses plus profit. Okay, so x which is our sales is equals to 0.6x which is our variable expenses plus 80,000 which is our fixed expenses and of course profit yeah? uh, we zero rise it okay so, but this is break even so solving it uh, so 1x yeah bawa yeah x ke kiri so 1x minus 0.6x kita dapat 0.4x so equals to 80,000 so x will be yeah 80,000 divided by 0.4 and ya yeah, kita dapat x is equals to 200000 so betul lah ya yeah, bila kita uh, jual ya yeah, uh, hasil jualan kita adalah 200000 untung kita kosong bila unit jualan kita adalah 400 untung kita kosong juga so uh, ya yeah, jadi bermakna kita pulang modal okey hmm. so ini adalah cara pengiraan uh, pulang modal Ya, titik pulang modal dalam unit dan juga titik pulang modal dalam uh, ringgit ya, mer, ber, menggunakan kaedah persamaan equation method ok ok next we're going to look at the contribution margin method ya, to determine the break even point ok contribution margin method has two key equations ya. Uh, one break even point in units is equals to Fixed expenses divided by unit contribution margin. Okay. The second formula is break even point in total sales dollar is equals to fixed expenses divided by CM ratio. Okay. So kalau kita lihat ya kepada uh, equation ini, kalaulah kita hendak menentukan titik pulang modal dalam unit. Okay, unit jualan. Formula kita ialah kos tetap dibahagikan dengan margin sumbangan seunit. Tetapi kalau kita hendak jawapan kita adalah dalam nilai jualan iaitu ringgit jualan. ya, So formulanya kita tukar sedikit fixed expenses juga tapi kita kena bahagikan dengan nisbah margin sumbangan CM ratio. So kalau bahagi dengan margin sumbangan seunit jawapan kita adalah dalam unit untuk titik pulang modal. Okey. Kalaulah kita bahagikan dengan nisbah margin sumbangan, jawapan kita adalah de, di dalam ringgit jualan untuk titik pulang modal. Okey. Okey, sekarang kita nak kira break even point in sales dollar untuk syarikat racing bicycle ya menggunakan method contribution margin. So our formula that we must use is yeah, fixed expenses divided by CM ratio. Kenapa kena bahagikan dengan CM ratio? Sebab jawapan yang kita kehendaki adalah di dalam nilai ringgit sales dollar. So break even point in sales dollar. So kalau hendak jawapan dalam sales dollar, perlu bahagikan dengan CM ratio. Okay. So kos tetap untuk racing bicycle adalah 80000 Nisbah margin sumbangan adalah 40% ataupun 0.4. So kita dapat jawapan 200,000. 200,000 ni mestilah ada simbol ringgit. Uh, ya. Yeah. Okey, so 200 ringgit break even sales. 
Uh, so dalam nilai jualan sebab kita bahagikan dengan CM ratio. Okay, kalau kita nak tentukan break even point dalam sales unit ya, untuk racing bicycle menggunakan ya, contribution margin method. Formula yang perlu kita gunakan ialah fixed expenses divided by unit contribution margin. Uh, jadi jawapan kita adalah dalam unit. Okay. So, aplikasi data racing bicycle, kos tetap RM80,000 tapi kita akan bahagikan dengan margin sumbangan seunit. So, margin sumbangan seunit kita adalah RM200. So, RM80,000 bahagikan dengan RM200, kita akan dapat RM400 unit. Uh, ya, yeah. Jadi, uh, titik pulang modal dalam unit ialah 400. Uh, formulanya kita kena bahagikan dengan margin sumbangan seunit. So, ni pun ringgit, 80,000 bahagikan dengan ringgit juga 200 ringgit. Alright. Okay, sebelum ini kita menggunakan kaedah equation dan contribution margin method untuk menentukan uh, titik pulang modal sama ada titik pulang modal dalam unit ataupun titik pulang modal dalam nilai jualan. Okey, so formula yang sama equation dan contribution margin method kita boleh gunakan untuk mensasarkan untung. So maknanya uh, kalau titik pulang modal kita sasarkan untung bersamaan dengan kosong. Uh, tapi kali ini kita memang mensasarkan suatu nilai ya, dalam target profit dan kita nak tahulah ya, berapa unit contohnya yang perlu kita jual untuk mendapatkan untung sekian-sekian. Okay, contoh, suppose racing bicycle company wants to know how many bikes must be sold to earn a profit of 100,000. Uh, jadi dalam kes ni profit bukan kosong tapi profit sebanyak 100 ribu. And soalan kita tanya tentang how many bikes. Maknanya jawapan kita mestilah dalam unit. Okay. Okay, contoh pertama kita menggunakan ya, kaedah persamaan equation method. So persamaan kita ialah sales is equals to variable expenses plus fixed expenses plus profit. Uh, yeah, plus profit. Okay. So kita nak cari Q lah. So, 500Q, which is our sales, is equals to 300Q, which is our variable expenses, plus 80,000, which is our fixed expenses. Plus, uh, so this time profit yeah, is not zero, yeah, but 100,000. So, we can still use the same formula and solve for Q. Okay, so 500 minus 300Q, so kita dapat 200Q is equals to uh, 80 fixed cost and fixed expenses plus profit yeah, 180000 so q is equals to 180000 divided by 200 so q is equals to 900 bikes so maksudnya di sini ialah sekiranya kita menjual 900 unit basikal kita akan memperoleh untung ya yeah, untung sebanyak 100000 so dalam kes ni bukan pulang modal lagi lah Ya, tapi untung bersamaan dengan 100,000. Kalau kita jual 400 baik, kita pula modal. Kalau kita jual 500 baik, kita untung tapi untung kita 20,000 saja. Kalau kita jual 900 baik, kita akan dapat untung 100,000. Ya, so kita boleh tentukan unit ini tanpa perlu menyediakan ya, penyata pendapatan lengkap. Tak perlu. Ya, so kita boleh guna formula ringkas saja. Ya, untuk mendapat jawapan akhir. Okay. Okay, untuk menjawab soalan yang sama, ya, iaitu berapa unit perlu dijual untuk mencapai target profit of 100,000, kali ini kita nak guna contribution margin approach pula. Okay. So, formula ya, dalam uh, contribution margin approach ialah fixed expenses ya, plus target profit uh, divided by unit contribution margin. So, Tiba-tiba ada target profit kat sini. Sebenarnya sebelum ini pun ada target profit. Tapi target profit dalam break even adalah bersamaan dengan kosong. Ya, jadi kalau break even, kita fix expenses plus target profit equals to zero. Jadi tak letak pun tak apalah. But right now, kita memang nak target profit of 100,000. So therefore, the target profit figure must be there. 
Okay, so aplikasi contoh racing bicycle, so 80,000 fixed expenses plus 100,000 our targeted profit divided by unit contribution margin. Ya, yeah, 200 ringgit per bike. Ya, yeah. so kenapa kita kena bahagikan dengan 200 ya, yeah, uh, yakni margin sumbangan seunit sebab kita hendak jawapan dalam unit. Okey, kita nak tahu berapa unit berapa unit bike perlu kita jual untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 100,000. So 180,000 divided by 200 kita akan dapat jawapan yang samalah. Kita perlu jual 900 bike untuk mendapatkan untung 100,000. So formula ini sebenarnya lebih mudahlah, lebih cepat berbanding dengan formula equation. Okay, sebelum ini, sasaran untung dinyatakan dalam bentuk nilai mutlak. Contohnya, RM100,000 uh, sasaran untung kita. Okay, so ini adalah merupakan contoh di mana sasaran untung dinyatakan dalam bentuk peratusan. So, peratusan atas nilai jualan. Yeah, so, target income as a percentage of sales revenue. Uh, so, boleh juga so kita tengok soalannya. Racing Bicycle Company wants to know the number of bikes that must be sold in order to earn a profit equal to 15% of sales revenue. So, nampak, yeah? so kita punya target income is expressed in terms of percentage of sales. So, how much? Uh, 15%. Okay, so we're going to use the equation method. So, profits equals to sales minus variable expenses. So, sales minus variable expenses, that will give us our contribution margin yeah, minus fixed expenses. Okay, so we're going to plug in the figures. Okay, so profit is equals to 15% of sales revenue. So, 15%, 0.15 of sales revenue. Sales revenue ialah harga jualan seunit darab dengan unit yang perlu kita jual lah. Uh, tapi kita tak tahu lagi unitnya berapa sebab kita masih eh, uh, kita belum soft lagi sebab itu yang sebenarnya yang kita nak cari the unit which is the queue ya yeah, the number of bikes that must be sold so unit ni kita biar kosong ya yeah, sebab ini yang kita nak cari okay right so ini profit is equal to ya yeah, equals to sales so sales uh, samalah ya yeah, 500 Ringgit, which is the sales price per unit, darab dengan unit. This is the unknown figure. Minus variable expenses. Yeah, uh, cost berubah se unit 300. Again, this is the unknown figure. And then minus 80,000, which is our total fixed expenses. Okay, so we're going to solve this. So, apa yang kita lakukan di sini ialah kita buka dulu. Yeah, 0 0.15 times 500. So, kita dapat 75 times unit juga so kita reproduce ya, yang sama 500 times unit 300 times unit minus 80 ok so next uh, kita akan bawa ya unit-unit uh, ini ya uh, yang mana yang kita boleh tolak kita akan tolak lah so kita akan dapat 75 units ya ni sama is equals to 500 minus 300 Ya, kita dapat 200 units and then of course minus 80 lepas tu kita akan bawa ya semua yang ada unit ni ke sebelah kiri ya so now 75 units ya bawa 200 ni ke kiri so kita jadi minus ya 200 so in the end kita dapat uh, sebenarnya minus 1 to 5 units equals to minus 80 so kita boleh uh, terus tukar je lah sebab both sides are minus Okay, then kita dapat balik uh, both sides are positive lah. Yeah, uh, which is 125 units equals to 80. So, unit kita, which is the Q, is equals to 80 divided by 1 to 5. Okay, so kita dapatlah 640. 640 ni adalah apa? Adalah merupakan jumlah unit yang perlu dijual sekiranya kita mengkehendakkan Sasaran untung bersamaan dengan 15% daripada nilai jualan. Okey, next kita akan melihat contoh di mana sasaran untung dinyatakan dalam bentuk 
untung selepas cukai. Yeah, so, after tax profit target. Formula yang kita gunakan sebelum ini sama ada formula equation, equation ataupun formula contribution margin. Okay. Kedua-duanya menggunakan pendapatan sebelum cukai. Jadi, bila mana uh, sasaran untung dinyatakan dalam yeah, bentuk Uh, untung selepas cukai, kita kena convert terlebih dahulu untung selepas cukai menjadi untung sebelum cukai. Uh, yeah, maknanya, after tax profit, kita kena convert menjadi uh, before tax profit. Okay. So, net income must first be converted to operating income. So, operating income ni adalah merupakan pendapatan sebelum cukai. Lah. Net income ni kita andaikan di sini adalah merupakan pendapatan selepas cukai. Okay, so net income is equals to operating income minus income tax. Yeah? So, jadi net income ni nilainya adalah lebih kecil lah berbanding dengan operating income. Yeah? Sebab uh, kita perlu tolak dengan jumlah cukai pendapatan. So, bersamaan dengan operating income untuk mendapatkan uh, income tax adalah kadar cukai darab dengan operating income. So, kita dapatlah income tax. Okay. Alright, so it's equals to operating income. Yeah, so, formula kita ialah 1 minus tax rate. So, kita buang the negative here. So, kita akan dapat operating income multiply by 1 minus tax rate. This is mathematics. Yeah. Okay. Uh, so, uh, kita boleh solve. Kita, maknanya kalau kita nak cari operating income. Yeah, so, kalau kita bawa. Yeah, sebab net income ni sebelah kiri sekarang ni. So, bila kita bawa operating income ni ke sebelah kiri. So, net income pula ke sebelah kanan. Yeah, so, kita akan dapati bahawa operating income, uh, kalau tadi multiply, multiplication, now dah jadi division. Yeah, so, it's equals to net income divided by 1 minus tax rate. So, this is actually the formula that we're going to use yeah, to convert net income yeah, to operating income. Yeah, to convert pendapatan selepas cukai kepada pendapatan sebelum cukai. Yeah, so, pendapatan sebelum cukai ni akan menjadi angka yang lebih besar lah. Okay. okay, kita akan lihat contoh after tax profit target untuk racing bicycle company. Yeah. Uh, it wants to achieve net income of 39,000 and its income tax rate is 35%. Okay, so ini adalah merupakan pendapatan selepas cukai. So, kita kena cari pendapatan operasi, iaitu pendapatan sebelum yeah, cukai. So, kita reproduce formula, ya, formula kita net income is equals to operating income minus tax. Ha, ya. So, untuk mendapat jumlah cukai, tax rate kena multiply dengan operating income. But, but then of course, ya, operating income-nya kita masih belum tahu. Okay. So, kita kena aplikasikan formula ni, 39,000 is equals to operating income minus uh, ni jumlah cukai kita, 35% times by operating income. Okay, so it's equal to 39,000 is equals to 1 operating income minus 0 0.35, so it's equals to 0 0.65 operating income. Okay, so therefore operating income, bila kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi 39,000 divided by 0 0.65. So 39,000 divided by 0 0.65, kita akan dapatlah 60,000 operating income. Nampak? Yeah, net income 39,000 saja. So, operating income must be more yeah, sebab sebelum ditolak dengan cukai. Okay. Uh, now, kita boleh apply into our existing contribution margin formula. Okay. Uh, kita hendak mencari, uh, dia kata, wants to achieve yeah, net income uh, of 39,000. Yeah, so, kita nak cari jawapan dalam unit sol. So, kalau kita nak cari jawapan dalam unit, maka kita kena bahagikan dengan margin sumbangan seunit, unit contribution margin. So, fixed expenses plus our profit target and profit target ni mestilah merupakan pendapatan operasi, yakni pendapatan sebelum cukai. Uh, yeah, kita tak boleh plug in pendapatan sebelas, uh, selepas cukai sebab formula ni adalah merupakan formula untuk pendapatan sebelum cukai. So, therefore kita akan dapat unit sold ya, yeah, uh, is equals to 80,000 fixed expenses plus 60,000 operating income. Uh, yeah. so, then divided by contribution margin per unit. 
So, kita akan dapat jawapan. 140,000 divided by 200. So, kita dapat jawapan 700. Maksudnya ialah, kalau kita mengkehendakkan ya, uh, pendapatan bersih sebanyak 39,000, pendapatan bersih, yakni pendapatan selepas cukai, berarti kita perlu menjual sebanyak 700 unit basikal. Uh, ya. Uh, so, ini adalah merupakan jalan kira yang menggunakan kaedah majin sumbangan. Okay, ini adalah merupakan jalan kira untuk menunjukkan uh, bukti ya, bahawa sekiranya kita menjual ya, sebanyak 700 unit, kita akan memperolehi pendapatan bersih selepas cukai sebanyak 39,000. Okay. So, sales 700 unit, kita andaikan ya, kita berdasarkan pada pengiraan tadi, kita kata unit yang perlu dijual ialah 700 unit sudarab so, dengan harga jualan. Terdapat 350,000. <coughs> Untuk kos berubah pun sama juga. Ya, 700 unit darab dengan kos berubah seunit iaitu 300 ringgit seunit. Okay, so, kita dapatlah majin sumbangan. So, majin sumbangan kita akan tolak dengan kos-kos tetap kita 80,000. Okay, maka kita akan memperoleh ya, pendapatan sebelum cukai iaitu pendapatan operasi 60,000. Tolak jumlah cukai. Cukai adalah 35% daripada 60,000. So, kita dapat 21,000. Maka, akhirnya kita dapatlah ya, pendapatan bersih. Yang ini pendapatan selepas cukai sebanyak 39,000. Jadi, betul lah. Ya, Kalau kita jual 700 unit, ya, kita akan memperoleh ya, sasaran untung ya, yang kita kehendaki. Ya, iaitu sasaran untung yang dinyatakan dalam bentuk Ya, selepas cukai. Hmm. Okay. Okay, dengan ini tamat sudah penerangan untuk bahagian kedua bagi kuliah 13 bertajuk analisis kos volume untung. Ya, sambungan adalah ya, dalam bahagian ketiga. Terima kasih.